你疯了魔人，我可是你妈的女人。我爸养的金丝雀跟了我走了，他能给的，我一样能给。去死吧！五岁那年，我有一个幸福的家。五岁那年，我有一个幸福的家，谁知这个家一朝之间支离破碎。一个司机屡鸠占鹊巢，如今还成了林海集团董事长。那几年，属于我们林家的产业，我会亲手夺回来，还要让你血债血偿。莫谨言独子，失踪多年，五年前才找回，还真是。今天我们采访到了林海集团副总裁莫然先生。你好，我是莫然。年轻有为呀、啊，想要接近莫谨言，还要从莫然入手，看来要做点什么了。少爷，我们接收到消息，事件是贾旭做的。那个项目是你从中做的这个。连你爹莫谨言都不敢对我怎么样，你又算个什么东西？要干什么？哎、提出解约，自己做违约金，我就不跟你计较了，懂吗？懂，懂，懂，懂，懂。懂少爷，他就是给我们消息的季小姐。季小姐。莫少爷，初次见面。你装吧，你到底有什么目的？我能有什么目的呀、啊？当然是。如今的林海是莫家的天下，我在这发展，想找个靠山。这一次就当是见面礼了。我警告你。别跟我说好友，莫少爷误会了，我哪敢呀？那你要干什么？我听说林海大酒店有场晚宴，我想作为少爷的女伴去见见世面，可以吗？走吧。莫少爷，快快快快！你和这位女士是什么关系啊？暴风雪要来了，谢谢。你。不好意思，我去趟洗手间。莫然啊，怎么才来啊？出了点事儿，耽误了。你是遥遥的路，深夜到无力的灯。他究竟想干什么？不是孩童啊
走在你的眼眸。他是谁？新来的驻唱歌手，莫老板要是不喜欢，唱的不错。想要钓大鱼，当然是得放长线。莫少爷，一时兴起，唱了首歌，好听吗？你还真是让我大开眼界。然后等着大鱼上钩。小心！谢谢。啊。当鱼上钩之时，还不能着急将它弄上岸，要沉住气。三、二、一。小姐，你叫什么名字？季宁。季宁。林海集团，莫谨言，幸会。幸会。原来你目标不是我，我是我爸。莫少爷，季小姐真是好手段。莫少爷什么意思？据我所知，季小姐是海外混的留学生，怎么就到林海当驻唱，看上我爸了？你到底图什么？还能图什么？当然是荣华富贵。少爷，有人跟踪季小姐。谁配你来？季小姐，你是谁？我跟你没有什么仇吧？你跟我确实没，可谁让你是莫谨言的女人？他的儿子我对付不了，我就不相信他的女人我还收拾不了。哎，你叫什么？像你这种斗不过男人，再拿女人来撒气的孬种！来人！他给我弄了！放开我！放开我！贾旭，我给过你机会。狗崽子，敢他妈的一个人来，给我上！去！去！去！去！去！你救了我一次，这个人情我会还的。怎么还？贾旭这个人一直在公司里给你找不痛快，莫少爷，你想除掉他吧？欢迎各位来到林海集团举办的行业交流会。都给我让开！顾子，让开！莫锦言，狗崽子，无缘无故打了我。今天你要么赔我林海集团的股份，要么你打断他一条腿。这是林海集团的贾副总，莫老板，听说集团内部最近四分五裂，是不是真的？所以说，莫老板，请您解释一下。我来给你们解释。贾副总知道莫先生欣赏我，所以就绑架了我，莫少爷才不得不出手相救。你有证据吗？你那屋子一没监控，二没录音，我看你拿我怎么样？证据
在这里。哎，我的衣服，我的衣服，我的衣服。你他妈的，老子什么时候？够了，不够的话，我就继续拖，让大家都看看亚副总是怎么绑架我、凌辱我。来威胁莫先生的，别他妈拍了！够，都给我听好了，以后纪宁就是我的人，谁敢对他不敬，就是不把我莫谨言放在眼里。大旭。你绑架我的人，还涉嫌侵犯啰嗦，把你这脑底坐穿吧！姐<笑>、嗯，我还真是想看。妈，你真要把他接回莫家？南疆那边出了点事儿，我得去处理一下。你现在去把金宁接回来，让我去接他。快去，别耽误了。莫少爷，回家了。不知道的还以为是少爷的未婚妻呢，别瞎说，他可是老爷的人。可是老爷又没说娶她，是该称她为夫人啊，还是小姐啊？金燕，欢迎来到地狱。成为莫景言的女人只是第一步，接下来复仇正式开。该下地狱的人是你。再让我发现你对我爸有什么歪心思，就别怪我对你不客气。莫然，你是不是误会了？你别这样。我害怕，小哥哥，我害怕。老爷，您回来了。我爸一心重，要是看到我们俩在一个房间，一定会以为我们在偷情。你出去。纪灵在那儿。夫人，她应该不在里面。哎，老爷，这有个重要文件需要您签署，不如先去厨房。老爷，锦宁，老爷，我本来想给你送汤，但是没想到，夫人，您这地月堂又犯了吧？以后这些事情交给家里佣人做就行了。春芬，去给锦宁准备点糖。是，老爷。嗯、呃，那文件，没事的，老爷，你先去忙吧。好，那我等会儿忙完再回来陪你。莫少爷就这么溜进来，难道就不怕你爸被禁了？到，你想干什么？放你爸！放他！膝盖没有疤，他不是小女。是，小宁已经死了二十年，怎么可能是他？莫少爷，这是把我认成哪个旧情人了？对不起，夏律师，我想做个去疤手术。锦宁、嗯，哎，老爷。等一下
这么晚了，夫人应该休息了。老然，你怎么在纪宁房间里？老爷，我不想走。怎么了？少爷他，他……纪小姐还着急告状呢。不过你搞不清楚，这里是我家。看好了，照片上的这个人才是我妈。你算什么东西？还不快滚出我家！老然，怎么说话的？你算了，老爷，你也别骂他了，给他点时间，让他慢慢接受吧。那今晚怎么了？可能是来那个了。那我让厨房给你准备两根胶。没事的，老爷。你明天不是还有应酬吗？我们还是早点休息吧。啊！王老板要不要去全林海打听打？还有谁给得起这个价格？哎，要是季小姐啊，给我唱首歌，跳着舞，这合同我立刻就签了。别得寸进尺，莫然。做生意讲的是和气生财，说得好，和气生财嘛。纪<笑>宁，那我就献丑了。哎，哎呀。莫老板，我可真是羡慕你啊！这女人呀、啊，这就是败家，长得越好看，这带着越有面儿、啊、呀。哎呀，哈哈哈哈哈！哎呀，哈哈哈哈哈！莫老板，哎，不好意思，我去趟洗手间。你快去吧，啊！我可听说了啊，莫锦那老东西根本就不行，你俩还得分房睡，跟我都得跟他抢吧！啊！兔崽子，你算什么东西啊？打扰老子玩女人？不是玩物。哦，我明白了，你喜欢你爸的女人。哟，生气了？看来是被我说中了，你喜欢这么个玩意儿。喂，你来的正好，小兔崽子，给你的女人偷情，他还在饭桌上准备来一点去的，这是偷情被我发现了，要不他就要揍我。是吗？王老板，你这个女人。在你的眼皮子底下，王老板，你要不要听听这个？我可听说了啊，莫姐那老东西啊，根本就不行，你俩还分房睡，跟我，我得跟他抢啊！啊，你非让我来找人，这下子，这个禽兽不如的东西想瞧上了那个女的，现在还在这颠三倒四、胡说八道的挑拨我们关系。莫姐，你要干什么？我的人也是你能碰的，掏出去，我废了他。老爷，我是不是搞砸了？怎么会呢？没有了王老板，我们还有陈老板、方老板，我们林海集团家大业大，不差他这一个项目。
爸，今天是你的忌日呢，你放心，我会不惜一切代价，让他痛不欲生。哎，老爷，查到了，夫人刚刚去了墓园。要去墓园祭拜谁？他来祭拜的人是谁啊？伯父，小念，我来看你们了。有人来过。师范，哎，你怎么这么快就出来了？刚刚有没有看到有人从那出来？没啊。什么？林逸晨还愣着干什么？赶紧把他扔下去！啊。可是，叔叔叔，我来帮我叔叔。可心，赶紧动手，快把他扔下去，要不然咱俩都得进去。快点！阿爷，尝尝这个汤，温脾补肾。一上午没见你，去哪儿了？今天上午我去了趟墓园。去墓园干什么？我去见一个对我来说很重要的人。哦。他叫林以晨。你到底是？你到底是什么人？你被人跟踪了，果然开始怀疑我了。二十年前我救你，可不让你再去送死的。放心，这才哪到哪。十年前，有位企业家资助过我读书，直到最近，我才知道，这位企业家。就是林以晨先生，但没想到他已经去世这么久。看来上午去祭拜伯父的是他。听说他是林海集团的创始人，老爷，你了解他吧？他当年的确是个人才，不过后来选错了路，挪用了巨额资金，一嘴自杀了。啊。太可惜了。不过，还有一个女儿，眼睛长得。老爷。爸，你听说过重生吗？你什么意思呀、啊？那新闻报道不都说了吗？那叫什么林燕的，已经死了。你这意思是，他重生了？那怎么可能呢？我不过是开个玩笑罢了。爸，瞧您这玩笑把人家吓的。好了好了，以后不开这样的玩笑了。老爷，明天晚上去你房间。该来的总会来。我已经不怕再失去什么了，老爷。这花送你。他怎么还记得我对殷冠？送你。阿、啊、强，你怎么了？小念，小念。阿、啊、强。哎呀。
青庄，小宁对樱花过敏，以后不能送了啊！小宁对樱花过敏，难道他还在怀疑起你就是明天？明天，不喜欢吗？小姐，这是怎么了？樱花严重过敏，快去医院吧。还是你对樱花过敏？把手拿开，手放下来。我只是太感动了，老爷，你是怎么知道你最喜欢樱花了？没有过敏。这是最后一针脱敏针。没想到吧，莫青雅，五年三百六十三针，我已经摆脱过敏。这个，你该信就是几年了吧，老爷。喜欢就好。谢谢老爷。没关系的，老爷。爸，你在里边吗？老爷，今天晚上谁都别想打扰我们。有什么事明天再说。爸，跟陆氏集团的合作出现了问题，我已经改签了机票，你现在就要出发。老爷，陆氏集团的，是不是？你最重视的那个项目啊！那等我出完差回来，再好好陪你。我爸这么重视跟陆氏集团的合作，你要是陆氏千金。你说有问题，他一定会第一时间给你处理。莫然哥哥，我帮了你这么大的忙，我会好好帮你。十分，还有金姐呢？怎么是你？我来给你送浴巾啊。谁让你进来的？出去。少爷，你只要帮过我一回，我们就是同一根绳上的蚂蚱。趁我爸不在，够了。贾旭，王老板，你爸，莫少爷要不要数一数，帮了我多少回了？那是因为……我知道，你爸谈重要项目从来不带你，说明啊，他还没有完全信任你这个失而复得的儿子。林海集团的继承人选不是还没定吗？我猜。你应该对那个位置很感兴趣，我可以帮你。就凭你不试试怎么知道？你是我爸的，可他老了。那你想要什么？少爷能给，都一样。胆子不小啊！怎么，爸？其实。我喜欢少爷已经很久了。你凭什么觉得我会帮你？难道少爷不喜欢我吗？你不是喜欢我，你只是多想找几个靠山。靠山和喜欢你有什么冲突吗？人在深渊的时候，容易动心，不容易动心。满嘴谎言，小心引火烧山。我知道。莫少爷的秘密，真正的漠然已经死了。如果老爷知道，怕了。全林海的基因检测和医疗记录全都掌握在我手里，绝在那儿。说，你是怎么知道的
。昨天晚上，我查到了真正的莫然的死亡证明。本事不小。还知道什么？我，李雪的，我还知道，你不是坏人。血糖这么低，就别作死。小哥哥一串，我一串，漂亮吗？这可是地支的手串，全世界只有两串，你可要好好保管。莫少言竟然不喜欢我，那喜欢什么样的？是温柔解语花，还是天真可爱的？难道你真的是想念？低血糖要多背几块糖，自己都照顾不了，还怎么帮别人？莫少言。你既然知道我喜欢你，这样，你不用费尽心思勾引我，别千举妄动。莫谨言不是你能对付的，快把湿的衣服换了。怎么突然这么温柔？骗了你。书房里有正统摄像头，你一进去就会暴露。你愿意跟我合作了？我说过了，别轻举，在我回来之前，好好待着。我倒要看看你这葫芦里卖着什么药。少爷，这是金金小姐的病历。祛斑手术，通鼻针。师分。林念他真的还活着？那接下来，在莫景言回来之前，把他送走。少爷，现在好不容易知道林小姐还活着，你也不打算和她相认？他不需要知道我是什么情况。少爷，航班信息显示，莫景言已经回到里海了。他走心了。江天，我就是想看看，他一个假少爷能掀起多少风浪。莫家越乱，我就越有机会。有机会。你在？一个医生朋友，我想让他帮我调理一下身体。你身体怎么了？就是那方面嘛，我想提前做好准备，才能有机会呀。老爷，你怎么提前回来了？这不是我想你了吗？我还有事要忙，忙完过会儿就过来陪你。如果今夜必须要用这种方式，才能拿回属于林家的一切，那我也要让他粉身碎骨。真香，金玲，这段时间辛苦了，不辛苦。少爷，雪太大了，这帮忙了。我家还要多，还有三公里。少爷，夫人，老爷让你去他房间。去他房间。原来，老爷，真是。天太冷了，喝点酒，暖暖身子
到这个份儿上了都没碰过，进来吧。等等，你能不能帮我涂个药？我昨晚使不上力。知道疼，就趁早离开林海。还笑得出来？好不容易走到了这一步，怎么可能就这么离开？莫景言呢？他被送去急诊了，年纪大了，承受不住那种药。不过现在已经没事了。这么快就没事了呀？死了不就太便宜他了？活着才能赎罪。也对，反正我的目的，也不是杀了他。你确实没必要这么做。不过，我更想知道你的目的是什么。你不是已经猜到了吗？可是我总觉得你的目的不只是那个位置。你真的想知道？我想知道，你就会告诉我。药还没涂好。你的真名叫什么？你和莫景言之间到底发生什么？你的问题太多了，你不如想想，躲过了昨晚，要怎么躲过今后的每一天？难道你真的打算用身体达到目的吗？留在这儿，就要做好所有事情。
你知道莫启年为什么这么宝贝你这个唯一的儿子吗？分房睡，唯一碰我的这一次，还用了药，结果竟然医院。你是说他不行？哪来的 U 盘？老爷，你是不是不舒服？咱们还是改天吧。要不你就再帮我一次。帮我把这个 U 盘还回去，给我吧。我还是很好奇，你那天为什么突然改变了主意，想要帮？这个我怎么能知道呢？因为我是我。因为什么？因为什么？我是同情你。真的只是同情？可能。你就真的对我一点感觉也没有？怎么总是表现的这么克制？你越是这样，我越想看看你失控的样子。老爷，少爷明天来接你出院。嗯，我有话就说。老爷，您先看段视频。莫谨言生平最讨厌别人欺骗他，你究竟有没有想过后果？你就这么喜欢踩在刀尖上过？我的小少爷，每个人都有自己的目的，居然一步步走到现在，就没有放弃的理由。无论是身体还是心理，我都做好了准备。反正我现在也没什么可失去的。你知道联合动物怎样去？你是不是疯了？是忍耐，忍耐是为了获得更大的满足。老爷，怎么还不去备车？老爷，外面下大了，明天我们再回家吧。我说现在就出院，你听不懂人话吗？是，我现在就去安排。穆少爷，你在里面吗？既然你什么都不肯说，那就只能我自己摸索。忍不下来，总之你拿壶了，走慢点，我喝着了。小哥哥也差，我也差，你可要好好保管。神经装，竟然是，怪不得突然帮我，对我这么好，原来是你，小哥哥。深海中那点光，昏暗的诱惑。我以为在这个世界上已经没有亲人了，没想到我还有你。任性不说灰色，幽兰如墨。你怎么在这儿？不行，还不能和他相认
，不能把它清晨进来。要一起吃宵夜吗？好。刚好倒数一半，小念，生日快乐。谢谢。你干什么，老爷？不是你们。现在轮到我们吃饭了。老爷，你出院，怎么也不提前说一声啊？这不是怕你在家。怎么会呢，老爷？身体健康才是最重要的，身体好，我才能放心啊。坐。跟陆氏集团共同投资的南城天街就要开业了，待会儿一起去看看。天街才刚刚开业，肯定会有不少记者。金宁还不能代表集团，还是我先陪你去吧。那也行，那就一起去看看。糖葫芦，糖葫芦嘞，酸酸甜甜的糖葫芦，来一串呗，刚做好的。要吃糖葫芦吗？不要，不要。吉林，吉你怎么了？可能是我有点太冷了。老爷，我没事。没事就好，走吧。先生好久没有出来逛了，哎，莫老板，好久不见呀、啊！黄老板，好久不见。听说你们这个林海制药研发新品了？消息够灵通的，怪不得这么有雅致，带着儿子跟儿媳妇儿出来看拳。莫老板，不是儿子，未婚妻。莫老板，你可真有福气，就回来儿媳跟儿子郎才女貌，多般配啊！嗯，我先接个电话，回来再去啊。这个方老板，真是的，一点眼见都没有。林海制药的客户，常年在国外。怪不得，他不知道我们俩的关系。哥哥，哥哥，买束花吧。小朋友，哥哥不买花。买束花给这位漂亮姐姐吧。小朋友，来，你的花我都要了。谢谢，爷爷你人真好，爷爷你人真好。乖乖，去玩吧。爷爷再见。这回来儿媳跟儿子郎才女貌，多般配。谢谢爷爷，爷爷你人真好。老爷，怎么了？今天。我看你和漠然相处了一天，你们好像没有跟之前那样针锋相对了。你是怎么攻略他的呀？爸，有什么攻略不攻略的？我就是想着不要在外面见到笑话。老爷，他是你儿子，我们和和睦睦的才好。呵呵，对对对，他是我唯一的儿子，我们得和和睦睦的。不能让别人看笑话。老爷，三天后就是林海制药的媒体招待会，您要出面吗？嗯。好，我马上拟好发言稿，给您发过去。志峰，开车。哎。
你来了，莫姐又看你的视频，都看了。怎么，你也发现集团旗下的林海制药有问题了？这件事，你别管。这是监控探测仪，走廊有针孔摄像头。莫姐这两天一直在试探我，她就是认定了我们有那种关系。这事我要是不管，不拿林海制药转移她的注意，你敢想象她会怎么对我？可你在她眼皮子底下又能做什么？还是再等等机会吧。我哪有那么多时间等？对不起，我不是在冲你的。你最近是怎么了？竟然跟我说对不起？天冷了，别着凉。小哥哥，等我为林家成员找寻，我第一时间跟你相认。那接下来，你打算怎么做？利用媒体，让他们的罪行。各位来宾，欢迎各位来到林海制药。我们研发的 PDS 新药历经八年的时间，终于可以面世。全程会因为林海 PDS 新药引起巨变。我们的科研人员，你们辛苦了。<笑>小峰，这是怎么回事？快快快,快！林海制药新药上市当日，科研人员血溅当场，这绝对……猫老板，听说林海制药科研人员被迫做人体实验，这是真的吗？猫老板，林海制药实验室释放了这种残疾的防疫制度，回忆一下吧，猫老板。我凭什么要帮你？凭我可以揭露莫景仁的真面目，凭我可以帮你拿到高额赔偿，也凭我可以帮你女儿找到最好的外科医生做手术。你要是不信的话，我们可以签协议。好啊，反正我也不挣多少纸钱了。你说，你要我怎么做？今天的交代会去道上，待查清事实，会给大家一个交代。怎么这就走了？难道魏家的传闻都是真的吗？为什么为什么这件事儿会走漏风声？林海制药不是一直有何叔管？你应该问他，真是核心东西。何叔来了，进来。老爷，这件事是我的失职。你跟着我多少年了？二十年。是时候报恩了吧，老爷，您什么意思啊？林海制药强迫实验员以身试药这事儿泄露了，现在全程都知道。您需要我澄清一下吗？不要，需要你啊，当面定罪。什么？哎，你开玩笑的吧？我爸的意思是，让你把所有事情都揽在自己身上，与林海制药无关，更与其他无关。董事长，毫不知情。我我我不想走了，我不想走了。<笑>没事的，那几个实验员又没死，我一定帮你找那个最好的律师，保你无罪。哎哎哎，我我你别害怕，我不是让你杀人。高叔叔，求求你放了我！不要怪我，都是我记性差，错了。我是林海基，莫锦莲董事长的助理何西。为了能够让新药提前上市，我研发人员以身试药，逼迫他们签下保密协议，造成的一切责任与后果，由我一人承担，与林海集团无关。狗东西，竟然找人顶罪！何西在莫锦莲身边当了这么多年，也并不孤独。是啊。他罪有应得。谁？是我呀，何叔叔。夫人。你
原我们不认识了。是啊，文叔叔，你记得。少爷，您怎么来了？您还是要出了这么大的事儿，我来看一眼监控。您查吧，不要你的事。对不起，少爷，我出去吃饭，再见了。可是，泡面撒了监控，就担得起责吗？滚出去！是。小念，你要抓紧时间了。怎么了？你是不是回来了？你说呢，叶叔叔？你后退干嘛？靠近一点，你能知道我是人是鬼？你别过来！你好像死怕了。啊啊文叔叔，你跑这么快干嘛？东西都没拿。瞧，我帮你带来了。我是被逼的。文叔叔，悬崖好高，我好害怕呀。但是你眷顾，我没死。可是你知道。在暴风雪中被埋了三天是什么感觉吗？小金君，你饶我，饶我，我不会告诉老爷，我不会告诉老爷。有告诉老爷，你要不要听听你忠心耿耿跟了二十多年的老爷，想要对你做什么？何西啊，不过就是一个蠢得无可救药的。你说，要我判我罪？别把这事儿撇得干干净净。那他先把他的认罪视频交给媒体，等他住进去以后，再找人好好伺候。莫安娜，要想成大事儿，秦老，你就是为了这只畜生，害死了我爸，害了我。当年要不是我爸。像你这样的乞丐，早就饿死在街头了。我跟他同情你，你一个冷静的工作，而你呢？你跟那个壮汉出现的莫启言都做了什么？对不起，小姐，对不起，小姐。这么多年，我们也都在忏悔。忏悔？忏悔有什么用？还能活过来吗？二十年前到底发生了什么？我我过去的时候，你真就掉了我的，什么都不知道。不知道，真怪，我不敢对你动手吗？我想起来，我心眼书房有一支有一支蓝绿色的钢笔。什么钢笔？笔记本录音笔，它里面记录了和林先生所有的对话。人在多，亏心事做多了，连老天爷都看不下去了。小姐，杀了我，死了都便宜，活着才能续。
知道了。小宁，你会让你再受到任何伤害吗？可是我根本进不了书房，我也不能让沈清庄冒险。你最近状态越来越差了。江医生，再给我开点安神的药吧。不能大量，这药会上瘾。内务研究员小峰拿出来新药样品，拿去检测了。查出什么了？怎么样？已经把所有的视频发给林海所有媒体了，马上就会播出。二零二四年一月四日上午十时，前林海制药执行副总裁何西发来一段视频。我是林海集团目前执行副总裁何西，现在正在我们公司的高级主管，莫谨言董事长的助理何西，同时兼任林海制药执行总裁，在此。我要澄清两件事：第一，胁迫员工以身试药是莫谨言授意的，我也是被胁迫的执行者；第二 ，PDS 含有麻醉剂会令人上瘾，一旦发露，后果将不堪设想。肯定是有人换了视频。都到现在了，你还在装？我某天对天发誓，不是我干的，我可是你儿子。高款的你，对我有什么好处？何西呢？何西死哪儿去了？这就联系他。不管他，现在联系陆家，只有陆家能救我们。老爷，少爷，外面来了好多记者。何西真的给你们录了视频？估计是良心难安吧。莫夫人吗？请问您对你丈夫做的事有什么看法？你知道你的枕边人是个害人害己的畜生吗？不好意思，不可奉告。莫夫人。可惜跳楼是被你丈夫逼的吗？莫夫人，林海这样还有多少阴谋？你究竟是做多少？别碰我！莫夫人，回答一下！回答一下吧，莫夫人！回答一下吧，莫夫人！回答一下，莫夫人！莫夫人！回答回答一下吧，回答一下吧，莫夫人！都给我听好了，谁要是敢乱报道，以后就别在林海混了。你醒了，有没有哪不舒服？需不需要我去帮你叫个医生？我不明多久。三天了。三天了，莫锦，是不是已经 ？PDS 所有的产品和数据都被销毁了。相关的科研人员也签了保密协议，拿了一大笔钱。就算有些人因为药物的副作用病入膏肓，也会因为他们的家人不能出面支援。是吗？还有小凤和何西，都死不对证了容易讲话。对不起啊，让老爷担心了。别说这样的话。老爷，你没什么事吧？我能有什么事儿？没事，你好。公司的事情，这次多亏了陆家。等你领好了，我们好好去感谢感谢他。那真得好好感谢他。莫然哥哥，等你好久了。叔叔呢？注意一下形象。爸，我
我和莫然哥哥马上就要订婚了，以后就是一家人了，在家人面前还管什么形象啊？订婚，说的对，陆总放心，以后青青嫁过来，我一定把她当亲闺女。嗯，那就好啊。金玲啊，你看莫然和青青是不是很？金玲啊，你看莫然和青青是不是很般配啊？门当户对，情投意合，真是般配。罗总，来，我敬您一杯，感谢您对林海集团的帮助。客气了。莫然呢？我就青青这么一个女儿，你可不要辜负她。哎，她怎么敢辜负陆家千金呢？是吧，莫然？没记错的话，你就大我一岁，可我不能叫你姐姐，怎么称呼你好呢？叫我静宁就好。我是莫然哥哥未来的妻子，你是莫叔叔的女人，这样称谓不会乱了辈分吗？静静，咱们莫家没有这么多规矩。老爷说的是，莫叔叔，你和静宁感情真好。莫然，青青。我祝你们百年好合，早生贵子。谢谢，木染哥哥。以后青青就是儿媳妇，你可要好好待她。不好意思，失陪一下，我去下洗手间。我陆青青只是政治联姻，没有感情。你不用跟我解释。你们结婚以后，他就是你们保密夫。就算以后你被发现身份，你也不用吧。那就这么轻便把我推下？有什么不好的吗？赶紧回去吧，别误会金子金。难道对我就没有？我之前都是开玩笑的，别当真。不管怎么说，我也还是莫景言的女人，你也还是莫景言的儿子。在这个关系结束之前，我们都没可。你的意思是，以后不，现在没可能，以后也没可能。肖哥哥，我这样的人早就配不上。算，你疯了？要是被看到怎么办？怎么这么像莫然哥哥和季宁？莫然，你谁呀、啊？啊，不好意思，认错人了。别闹了，莫然。哎，我怎么会怀疑莫然哥哥呢？两周后，举办个小型的订婚宴，静静啊，你觉得怎么样啊？我听莫然哥哥的。哎呀，现在就浮上浮水了。哎呀，爸。啊<笑>莫然哥哥，你身上怎么会有女人的香水味儿？啊，刚刚从洗手间出来撞到人了，应该是那个时候蹭上的。哦，陆家的女婿要是敢沾花惹草、哎，爸，莫然哥哥不是这样的人，你再这样我就生气了。哦，好，订婚的事，不如。交给季宁去办吧。好啊，你现在应该去陪陆青青吃婚纱。你干什么？你明明在。小哥哥，别走，别离开我。我不离开，我一直陪着你。我再说一遍，我不可能喜欢你。你找我来。要是为了说这些，你想，我们也没有必要再这样见面了。谈恋爱。你叫我什么？什么里面？你现在应该知道我是谁了。有人碰过，这几天
。莫景言不在家，十分也不会懂我的东西，那只能是……我枕头下你的香灰手串，你看到了。我不知道你在说什么。你为了不让我受到伤害，连钢笔的事情都没有告诉我。别忘了，林海制药的监控录像是我删掉的。莫景言的书房有一支蓝绿色的钢笔，什么钢笔？钢笔放在莫景言书房最显眼的位置，他为了每天都能看见。劝你别轻举妄动。如果你只有报了仇，才能脱离这泥潭，那么我来帮你。这是我的事，是让你插手的。那我告诉你，我在莫谨言身边潜伏这么多年，就为了还伯父一个公道呢。我一直把你们当家人对待。现在，我就只有你了，小念。那你答应我，绝对不能以身犯险。我不轻举妄动，你也不能。后天就是订婚宴，莫景言有了陆氏集团的靠山，肯定会更加猖狂。到那个时候，我们就更没办法动弹了。你想逃婚？既然陆景言和你没有结婚，那我根本不能轻轻订婚。离婚礼还有一个小时，趁现在离开。爸，你这是干什么？看好少爷，今天是他的订婚宴，千万别让他。是。我就是想出去透透气。那刚好，让保镖能陪着你，省得再出什么事儿。不用了。走吧，去宴会厅。订。我就是想出去透透气，让保镖能陪着你，省得再出什么事儿。不用了。走吧，去宴会厅，订婚宴马上开始。欢迎大家来到木然先生和陆青青女士的订婚宴不用了，我来叫医护人员。这张好像，这张好像行不通了，怎么办？还能怎么办？莫然哥哥，你还好吧？没事，就是突然晕了一下。要不还是检查一下吧。不用，既然没事，那订婚仪式继续进行。现在，请继续交换戒指。你这计划要是被莫锦识破了，订婚继续怎么办？那就要整个宴会厅都断电，没有灯光，没有音乐，订婚宴还怎么继续？怎么回事？怎么会突然停电？先别生气，罗老板。看，就是你们故意的。陆老板，你别误会。大家稍安勿躁，这是木然先生准备的点小惊喜。这准备惊喜也不提前说一声，惊喜都变成惊吓了。什么惊喜呀、啊？老狐狸，莫然根本没有准备什么惊喜。老狐狸，莫然根本没有准备什么惊喜。那人怎么鬼鬼祟祟的？哪了？我怎么没看见？这里是主控室，老爷说了，不能出差错，还是进去看看。走，继续交换戒指。
什么味道？有猪腰吗<咳>？怎么突然这么大的烟？好呛啊！哟，这是氨气，有剧毒，会爆炸的。有人放毒！快，快离开这里！有人放毒！快快离开这里！要是你这俩方法都用了，丁峰还是继续进行了。你还什么办法？我倒是有一个办法，但不到万不得已不能用。如果前两个办法都没有奏效的话，那就趁着到了万不得已的时候了。这是谁在搞鬼？陆总。要不然先离开这里。是啊，快走吧。啊、青青，快跟爹走。哥哥，不然，快走。快。青青，别哭了。你怎么样？我没事，头不晕了。那你好好休息。爸，我们再选个好日子。真把我当蠢货了！真把我当蠢货了！啊！这是要打死我吗？我就是要打死你这个逆子！大爷，整个临海市有多少人不希望陆家和莫家联姻？就有多少人来破坏两家的订婚？他们都盼着我们跟陆家彻底闹翻。你这是在帮莫然讲话，那今天晚上你也有份儿啊！我对你这么好，你竟敢在我眼皮子底下这么放肆！我是个报应的，沈清昭，不能这么做，不然你一辈子就毁了。沈清昭，不能这么做，不然你一辈子就毁了。老爷，陆老板来了。爸，两人来。那就你们两个都给我出去！证据拿到了，怎么？摔坏了，别着急，摔坏不会导致主机丢失，可以恢复的。从找的专业人士，再到数据恢复，至少需要一天的时间。放心，交给我。陆老板，订婚宴闹这么一出，我总得为我女儿讨个说法吧。对不起啊，如果让我知道是谁干的，一定不让她好过。会不会是你儿子根本就没想娶我女儿，故意弄这么一出啊？不会的，嗯，我给你带来了一份礼物，你好好看看。是我太激动了，吓到你了吧？是的。对不起啊，没调查清楚就怀疑是我的错。没事的，老爷。你这么漂亮，又这么善解人意，要是早啊，那我该多般配。老爷，你在说什么呀？我们现在也很般配啊。可惜，可惜什么呀？可惜你，你好，我喜。老爷，你在说什么呀？
。没什么，我就是想让你知道，我心里有早点休息。对了，明天林海集团慈善夜，你陪我去，就穿你第一天楠木家那件衣。你说，在这世上，谁能忍受被这当成蠢货、被欺骗这么多年呢？啊？啊，对了，我听说你养的那个女人。也没把你当回事儿啊，在你的眼皮子底下，跟你的假儿女他一样，恩恩爱爱的。哥，要不你就成全这对虎命鸳鸯得了啊！成全，行啊，那就让他们在黄泉路上。做点喝茶，总会想起一些事儿。是早些年的奋斗经历吗？我倒也想听一听。是想你妈妈吧？在你很小的时候，我就外出打工了，连你小时候的样子都模糊了。我总觉得跟现在不一样。咋不一样了吧？跟我不一样，<笑>但是啊，跟你妈妈一模一样，是吗？时间到了，时间到了，该上路了。金玲啊，你今天穿这身衣裳，让我想起了第一次跟你见面的时候。你说，当初要是我把你接近墨家的，那该多好呀！墨然，是不是很美呀、啊？您的眼光肯定是最好的。老爷选的，总是最好的。<笑>走吧，录音笔试卷马上就回复了，是时候做个了结了。金玲，你坐漠然的车，去吧，走吧。莫先生，都安排好了，事后查出来，就当是电池模组故障引发的爆炸，这是遥控。青春，我怎么怎么感觉哪里不太对？还是启动不了，这车又坏了。临江路上有个小轿车发生爆炸了，司机当场死亡，其他人重度烧伤，可能也活不了多久了。通知家属了吗？通知了，说是马上就到。江医生，家属到了。他还活着，你能好好跟他说个话吗？这声带都烧坏了，就别说话了，让我来说吧。老爷啊，做事还是一如既往的，不过这次恶人有恶报，你一定很好奇，炸弹怎么在你车里？小哥哥，你来说。十分昨晚看到你的保镖在我车上放炸弹了，但他不知道怎么办，只好把它藏在你的车上。遥控器在你手里，是你自己要按下去的。我们都还活着，你是不是很失望啊？其实我一直都活着，莫叔叔，你之前不是怀疑过我吗？那我现在告诉你，你怀疑的对，我就是林念，林以晨，我就是林以晨的女儿。啊！别激动，多行不义必自毙。在你身上都应验了，这，就是你的报应。哎
。医生说你没几天时间了，但是没关系，我们会尽快夺回林家的一切。还有，录下你和林伯父对话的那支钢笔，我已经找人修好了，很快你就能看到我们为林家昭雪了。哦，对了，我从来都不是你的女人，把我接进来的是漠然，你还不知道他的真名叫什么？我叫沈清庄，你的儿子漠然已经死了，你知道他是怎么死的？他曾经也是一名临海制药海外实验室的科研人员，后来被迫以身试药，我今天是你亲手害死了你的儿子。嗯少爷，林小姐呢？她跟江医生说了话，我们等一会儿她。啊，少爷，录音笔修好了，以后不用叫我少爷了。啊，好。林老板，要不再考虑考虑？这是陆星的声音。我已经说过很多次了，集团员工都是人，我不可能给你做这些昧良心的事情。林老板。你已是自身难保了，我这是好心的在扎你一把。好心？你打着林海集团的名义招人去研发害人的药物，这叫好心？等着，一定开记者会，揭发你们！走开！给脸不要脸！脸交给你了。哼，老板，我也是被逼的，咱们就跟他们合作一次吧。不去。我求求你了，咱们就听他们一回，行吗？我、呃呃。师傅，把录音笔交给警察。好。那是鲁迅。你是自己下来吗？还是我让人请你下来？嗯、你不好。江天，谢谢你。不用谢我，帮你就是在帮我自己。我是不是没和你说过，我有个非常优秀的哥哥？当年他一腔热血，在临海制药做着药物研发。可是后来却倒在了实验室里，公司的人用操劳过度掩盖过去了。原来，你哥哥也是受害者。是啊，总算是恶有恶报，他在天之灵也难安息了。哦，对了，你和姓沈那小子是认真的。哎，结婚别叫我，我没空。刘总，他还是不肯说。莫然，只要你告诉我这录音有几个备份，分别放在哪里，我放，而且把莫锦莲名下的所有财产都给你。看来是不满意了，那我就换个人招呼。带上来。鲁迅，这张脸要是在这儿划上一个。是不是更好看呢？<笑>有本事冲我来！江医生，这个包……这小包怎么在这儿？有人在楼梯间捡到的，不知道是哪位家属掉的。莫然，这张脸要是在这儿划上一个，是不是更好看呢？啊！<笑>有本事冲我来！这女人算什么？谁让你不肯说的？爸，爸，救我！大，你敢动我女儿？把他们都放！十分已经报警了。好，好，好，放人！谁呀、啊？谁？谁？哪里？已经结束了，不行。